আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারো চলে আসলাম মোবারকের রান্নাঘরে নতুন আর একটি রেসিপি নিয়ে আশা করি আমার সাথেই থাকবেন আর আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেশি মুরগি আলু দিয়ে রান্না করে দেখাবো আমি এখানে একটি মুরগি দুয়ে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি নিয়েছি কিছু দেশি আলু এগুলিকে আমি সিদ্ধ করে খুশা ছাড়িয়ে নিয়েছি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি এখানে আমি গুঁড়া মশলা যা যা নিয়েছি জিরা হাফ চা চামচ মরিচ হাফ চা চামচ হলুদ হাফ চা চামচ ধনিয়া এক চা চামচ হাফ চা চামচ হচ্ছে একটু কম গরম মশলা স্বাদ মতো লবণ এখানে আমি নিয়েছি আস্ত কিছু গরম মশলা আর দেড় চা চামচ আদা রসুন বাটা আর একটা ছোটো সাইজের টমেটো কেটে নিয়েছি আমি চোলায় একটি পাতিল গরম করে আধা কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে আসছে আমি এখন আস্ত গরম মশলাগুলি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার স্মেলটা বের হয়ে আসলেই দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখন পেঁয়াজটাকে হালকা বাদামি করে বেজে নেব আমার পেঁয়াজটা বাজা হয়ে গেছে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা আমি একটু নেড়ে ছেড়ে অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাটা পুরে না যায় আমি চোলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখেই রান্না করতেছি আমি আমার মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী মশলাগুলো নিয়েছি আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মশলাগুলো মশলাটাকে আমি নেড়ে ছেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পানি মশলাটা কষানোর জন্য আমি এখন মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি যে মাংসগুলো কেটে রেখেছিলাম আমি এগুলি দিয়ে দিচ্ছি আমি মশলার সাথে ভালো করে মাংসটা মিশিয়ে নিচ্ছি আর মাংসতে আমি এখন কোনো পানি দেব না মাংস থেকে যে পানিটা বের হবে সে পানিটা দিয়েই মাংসটা কষানো হয়ে যাবে তো আমি এখন এটাকে ডেকে দিচ্ছি চোলার আঁচটা আমি মিডিয়াম লোতে রেখেছি ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পর এফাকে আমি মাংসটাকে আরও কয়েকবার নেড়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম টমেটো এটাকে আমি মাংসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি টমেটোটা কষানোর জন্য আমি আবার দুই তিন মিনিট ডাকনা দিয়ে ডেকে দিচ্ছি দুই তিন মিনিট পর ডাকনাটা উঠিয়ে আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে দেশি আলু দিয়েছি আপনারা চাইলে ফারাম আলু দিয়েও করতে পারেন আর শক্ত মুরগি দিয়েও আপনারা এই সেম রান্নাটা করতে পারবেন এখন আমি জলের জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যতটুক পরিমাণ জল খেতে চান ততটুক পরিমাণ পানি দিয়ে দিবেন। আমি আবার এটাকে ডেকে দিচ্ছি ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর আমার রান্না প্রায় শেষ আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ বাজা জিরার গুঁড়া আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু গরম মশলার গুঁড়া আমি এখন এটাকে আর দুই মিনিট জাল করে নেব আমি একটু জোল খেতে পছন্দ করি তাই তরকারি এটাতে একটু জোল জোল রেখেছি তো ভিওয়ার্স আমার রান্না শেষ আমি চোলাটা অফ করে দিয়েছি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ